Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy os traigo un ave de lo más peculiar que puede existir en nuestro planeta, la cual a simple vista parece una mezcla muy rara de distintas especies de aves. Estas pueden llegar a medir los 2 metros de envergadura y son unas expertas cazando serpientes en el suelo sin ni siquiera alzar el vuelo, mediante sus largas patas. Por otra parte pueden poner huevos con unas variaciones de color de entre azul y verde. Y como última curiosidad y muy sorprendente es que son capaces de poder cazar guepardos juveniles. ¿Os gustaría saber de qué animal se trata? Pues comencemos. Hoy vamos a conocer algunas curiosidades de los pájaros secretarios, una especie de ave acipitriforme y la única en su familia y género, Sagitarius. El extraño nombre que tienen estas llamativas aves no se sabe exactamente de dónde proviene. Lo que se piensa es que se le dio este nombre debido a las características plumas que tienen detrás de su cabeza, las cuales recuerdan a las plumas que llevaban los antiguos escritores de la Edad Media para poder escribir. Estos animales están ampliamente distribuidos por toda África, concretamente más al sur del Sáhara. Habitan en sabanas africanas, desde Somalia hasta Senegal, y desde Kenia hasta Sudáfrica. Es una de las rapaces más características de toda la fauna africana, debido a su gran tamaño, aproximadamente de un metro de altura, y por su forma de cazar ya que éstas se distinguen del resto de aves rapaces porque cazan directamente en el suelo y no desde el aire. Los pájaros secretarios pueden recorrer con grandes zancadas todos los herbazales al acecho de su presa, los cuales van desde saltamontes a culebras y mamíferos de pequeño tamaño. Como habíamos dicho al comienzo del vídeo, estas son capaces incluso de poder cazar y matar guepardos juveniles a los que atacan golpeándolos con sus largas patas provistas de dedos muy cortos pero con unas garras súper afiladas. Aunque estas aves son capaces de volar, como hemos dicho, cazan a pie y a veces incluso en pareja. Por otro lado, estas pueden recorrer largas distancias de hasta los 30 kilómetros al día en busca de comida. Gracias a las duras escamas que protegen sus patas, estas pueden defenderse fácilmente de las picaduras de las serpientes. Y además de la táctica de golpeo, también tienen otra táctica que es con sus alas, las cuales las utilizan tanto para espantar a la presa como para poder entretenerla mientras utilizan sus patas para poder cazarla. Los pájaros secretarios tienen la asombrosa habilidad de poder patear a sus presas con una fuerza de hasta 5 a 6 veces su peso corporal. Además tienen una gran capacidad de rapidez en sus patas, llegando a estar en un movimiento constante de unos milisegundos. Las presas de estas aves, como hemos dicho, suelen ser insectos, como langostas o escarabajos. También pueden ser mamíferos que van desde los ratones hasta las liebres y las mangostas. Por otra parte, también las podemos ver cazando cangrejos, lagartos y, como habréis podido deducir por la explicación de antes, serpientes, uno de sus alimentos preferidos. Respecto a su reproducción, los secretarios forman parejas monógamas. Esto quiere decir que estas aves cuando se emparejan lo hacen ya de por vida. Una vez que una pareja se forma, permanecerán juntos hasta que la otra pareja fallezca e incluso llegando a usar el mismo nido año tras año. Durante el cortejo, los machos exhiben un espectáculo nupcial, elevándose con varios patrones de vuelo y emitiendo una serie de sonidos. También, en algunas ocasiones, suelen realizar exhibiciones en el suelo, en las cuales la hembra y el macho se persiguen con las alas hacia arriba y hacia atrás. Una vez que se ha producido la cópula, el nido será construido tanto por el macho como por la hembra. Este será ubicado encima de un denso árbol espinoso, el cual suele ser la acacia, a una altura de entre los 2,5 y 13 metros. 
el nido se construye como una especie de plataforma, relativamente plana y de palos. Y cuando finalizan el nido, lo recubren con una densa capa de hierba y estiércol. Estas aves suelen poner entre 1 a 3 huevos, los cuales suelen ser como una forma alargada y con unas tonalidades que varían de entre el verde al azul o incluso blancos. Ambos padres incubarán estos huevos, hasta que eclosionan pasados unos 45 días. Una vez que los pollitos nacen, tanto el padre como la madre también se encargarán de alimentarlos. Durante las primeras dos o tres semanas, después de la eclosión, los padres se turnarán para ir a cazar, quedándose uno de ellos en el nido para poder proporcionar calor a las crías y protegerlas de posibles depredadores, como los cuervos, los calaos o grandes búhos. Pasados unos 40 días después de la eclosión, las crías ya podrán ponerse de pie y poder comer de forma autónoma, aunque los padres seguirán trayéndoles la comida al nido. Ya pasados unos 60 días, las crías estarán completamente emplumadas y comenzarán a batir sus alas. Tras una o dos semanas después, los nidos ya estarán completamente preparados para salir del nido y hacerse completamente independientes de sus padres. En el año 2016, el pájaro secretario pasó a formar parte de la lista de las especies vulnerables, aunque en el 2020 pasó a estar en peligro de extinción. Por el año 2016 se estimó que su población oscilaba de entre los 6.700 y los 67.000 individuos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, algunas características de estas sorprendentes aves. Espero que os haya gustado y de ser así, no olvidéis darle un me gusta. Por otra parte, ya sabéis, si os gusta todo lo relacionado con los animales y la naturaleza, no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos vídeos que vaya a ir subiendo. Espero que paséis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.